Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever aí no canal. Já deixa um like no vídeo agora, tá? Me siga também lá no Instagram, que eu deixo aí na tela pra vocês. Por lá vocês acompanham os meus coloridos mais de perto, né? Eu posto sempre algumas coisinhas por lá. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar pra vocês os meus coloridos do mês de junho, né? Vou estar tá mostrando aqui tudo que eu colorei durante esse mês. Não foram muitas coisas. Colorei pouco esse mês, né? Mas eu vim estar tá mostrando aqui pra vocês, tá bom? Bora começar a ver, então. Vou deixar aqui do lado. E vou estar tá mostrando aí pra vocês, tá? Deixa eu... Eu vou estar tá mostrando por ordem que eu fiz, tá bom? E o primeiro livro foi desse aqui, né? A Árvore da Vida. Eu fiz dois coloridos nele. É um livro bem bonito. Eu gosto bastante dele, porque as imagens são bem simples. São bem gostosinhas de colorir. E o primeiro colorido do mês que eu fiz foi este aqui. Fiz no dia 2 do 6. Que é bem simples. Essa, essa, essa plantinha aqui eu nem fiz fundo, né? Porque eu gostei bastante assim já. Eu gosto das imagens desse livro aqui. São bem bonitinhas. É bom pra gente treinar a folha, frutinhas, né? E o primeiro, então, foi este. O segundo também foi deste livro, que foi essa página aqui, cheia de borboletinhas. Eu fiz elas pra treinar um pouco, né? E eu amei o resultado. Também não fiz fundo, porque eu achei que elas ficaram bem bonitinhas. Ó, gente, deixa eu mostrar assim. Eu amei, principalmente essa azul aqui com, li... com roxo, né? Lilás. Eu amei o resultado dessas borboletinhas. Eu fiz elas no dia 4 do 6. E estes dois desenhos, gente, eu fiz com o lápis da Multicolor. E este de... esses dois coloridos eu fiz com essa caixinha de lápis de cor aqui da Multicolor de 24 cores. Eu gosto bastante dele e eu... a maioria dos meus coloridos eu uso ele. Porque é um dos melhores que eu tenho. Então, neste livro foi isso, né? Esses dois coloridos. Esse mês também eu fiz um colorido no Jardim Secreto, que foi, a, inclusive, o último vídeo aí do canal. Eu compartilhei, né, como eu colorei. Esta imagem aqui é um colorido bem simples mesmo, gente. Vocês veem que os meus coloridos não são super elaborados, né? Eu ainda tô começando. Ó, foi em dia 28 do 6... Eu achei que ficou bem bonitinho. E eu fiz pra testar essa caixinha de lápis de cor aqui, né? Que eu comprei agora, recentemente. Eu até mostrei no vídeo de comprinhas de papelaria. Tá aí no canal também, se você ainda não viu, vai lá ver. O vídeo do colorido. E eu utilizei essa caixinha de lápis de cor. Ela não é tão boa, gente. Eu depois vou trazer um vídeo aí que eu fiz resenha dela, tá? Não é tão boa, mas também não é tão ruim, não é... dá pra usar ele. Então é isso, no Jardim Secreto, é isso. Neste mês, provavelmente eu vou colorir de novo, porque eu tô voltando agora a colorir os livros da Johanna, né? Aqui, neste livro, meu livro de colorir neon, também fiz um coloridinho, que foi essa sereiazinha aqui. Né? Aqui eu fiz tudo com... Eu quis fazer ela todo o tom de verde, né, gente? E eu também utilizei esta caixinha da Multicolor também, aqui, tá? Só que no fundo que eu usei maquiagem pra tentar fazer um fundinho. Não sei nem se dá pra ver aí no vídeo, né? E eu fiz ela no dia 10 do 6. Eu gostei bastante da sereinha, só o fundo que eu acho que eu deveria ter feito algo mais, pra ficar mais bonitinho, né? Mas, em geral, eu gostei do colorido. Então, neste livrinho foi só isso. E neste livrinho, 365 atividades de unicórnio, 
Eu fiz um colorido esse livro. Eu comprei agora recentemente, né? Eu mostrei aí no, no vídeo de comprinhas. É um livrinho bem bonitinho. E eu fiz esta menininha aqui. Segurando o unicórnio. E eu amei o resultado, gente, da imagem. Aqui no fundo eu utilizei maquiagem também, né? Passei uma maquiagem aí amarela. E eu amei o resultado desse... O resultado do colorido, né? Eu achei que ficou bem bonitinho. O cabelo dela, eu gostei do vestido. E eu utilizei pra colorir este daqui também, tá? Como eu falei, eu utilizo mais ele, né? Nos meus coloridos, porque eu gosto bastante desse lápis. E para a pele dela eu peguei esse dessa caixinha aqui. Que ele vem com seis tons de pele. E eu utilizei para fazer a pele dela aqui, tá? Então, neste livrinho aqui, que também tem review aí no canal, tá? Eu postei recentemente também. Foi só esse colorido. Aqui na Turma da Mônica Jovem, eu também fiz um coloridinho. Que eu amei o resultado desse colorido. Gente, inclusive, gente, eu tinha gravado o vídeo, eu gravei colorindo tudo, tudo. E acabei excluindo o vídeo do, do aplicativo onde eu, onde eu edito, né? E eu perdi o vídeo, gente. Mas estava bem bonita, eu fiz pro dia dos namorados, né? Eu terminei atrasado, terminei dia 16, mas eu ia postar esse mesmo vídeo. Mas acabou que eu perdi, mas o colorido eu achei que ficou bem bonito. Eu amei o resultado. A Mônica e o Cebolinha, né? Eu achei que ficou bem fofinho, bem bonitinho. É uma pena que eu perdi o vídeo, né, gente? Pra postar pra vocês. Mas eu amei o colorido. Então, na turma da Mônica foi só este. Só um colorido. E por último, neste livrinho aqui, também da turma da Mônica, eu fiz um colorido em parceria com a amiga lá do Instagram, a Mayra. Mayra Mila, gente. Arroba Mayra Mila. Lá do can... Vai lá no canal, o... no Instagram dela, tá? Pra você ver o coloridinho dela também. Que ficou bem bonitinho. A gente fez de festa junina, né? Fez no dia 20 do 6 que eu, eu terminei. E eu achei que ficou bem bonitinho. Eu amei mesmo o resultado deste colorido. Eu achei que ficou bem bonito, né? Ó. E nele, gente, eu utilizei também só o multicolo, tá? Este aqui. Todinho. Eu utilizei ele. E eu amei mesmo, gente. Esse daqui é o meu preferido. Esse e o outro da Mônica. São meus dois coloridos do mês preferidos. Eu achei que ficou muito bonito. E eu amei fazer. Então é isso, gente. Estes são os meus coloridos de junho, né? Espero que vocês tenham gostado de ver. Deixa aí nos comentários o que você achou dos meus coloridos, tá bom? Então é isso. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau!